哈喽，小伙伴们，大家好，我是阿茶，欢迎收听新一期的《鬼话怪谈》。咱们本期终于迎来了有意思的灵异故事，其中有小伙伴的投稿，也有我找了超级久的豆瓣帖子，全程高能，还请大家给个三连支持一下。今天的第一件事呢，是楼主小时候发生的，她本人是个女生，小时候就和弟弟跟着爷爷奶奶在乡镇里的老家住。然后他们那边吧，山顶上有座被他们当地称之为桃花寺的寺庙，不过很少有人去，并且虽然叫桃花寺，但是里面却没有桃花。再加上那会儿镇上管理不严，所以他姐姐就经常趁着寺庙晚上没人看守，带他们去那边玩。当时他们去的那天，天还没黑，刚一进大门就闻到了一股香灰味儿。这要是搁在平时，寺庙有香灰味儿什么的，再正常不过了。但主要是这个桃花寺平时都没人来，所以他们就很奇怪。不过也没想太多，毕竟年纪小嘛。而这座寺庙本身又小又破，索性他们就直接上了山顶去看佛像和人们系的绳子。但奇怪的是，明明只用了十几分钟的时间上去，天就瞬间阴了，山顶还不停地刮着大风。于是他们就从上面下来，打算回到寺庙。还没等进到里面，几个人就看见寺庙里亮着光。还不是电灯的那种，而是像断电时候用蜡烛点的灯光。他们呢就躲在旁边的柱子，一直盯着寺庙里面看，然后就看到地上路两边摆满了蜡烛，烧纸被整齐的堆起来，还有一个火堆。接着庙里面就有和尚在长形桌子上摆放吃的，不过这里的和尚跟寺庙就有点反差，因为他们穿的衣服特别华丽，脸也是金黄色的，挂着笑，长得很慈祥，肚子则是圆鼓鼓的。但是明明这座庙一直没人呢，大家都是想去的时候才去的。后面等和尚摆放完食物，就看到他们又拿出了张照片供了起来，而摆放的食物都是肉类。至于那个照片，等几个人看清的时候，全都傻了。照片上就是他们三个人的合照。当时他和弟弟还没上小学，所以没有拍过证件照，但他姐姐有。然后和尚供的那张三人合照，他和弟弟的像是从全家福里劫出来的。当时看到这儿，他们就准备跑了。可跑出大门一看，整条山路都挂着白灯笼，隔一段距离就有一个火盆，里面都是烧完的纸钱，还冒着白烟。那时候天已经彻底黑了，山里雾蒙蒙的，后面的寺庙还亮着灯。从外面看，没有刚进来时候那么破，就跟刚建起来一样。然后直通山腰，还有好几条路，其中一条是从坟场过来的，也是挂着白帆。他们就看到密密麻麻的人从那边走过来。所以他们果断放弃了这条路，转而从另一条路绕过去跑下山。等三人回到镇上的时候，估摸着都得后半夜了，基本家家都睡着了。镇上只剩下一些酒醉的人在街上走。那天特别瘆人，街上大多数的店铺也都挂着灯笼，还都是木质楼，门口摆放着火盆。再抬头看山顶，寺庙还是亮着的，给人的感觉就像是这座寺庙有人气儿。最后好不容易到了家。因为那天爷爷奶奶临时有事去了别的地方，还没回来，他们害怕就不敢睡觉。大概到了凌晨左右，他们就看见大门外面有光亮，他就以为是爷爷奶奶回来了呢，于是就一个人起床去看，就看到刚才山顶寺庙里的和尚顶着白灯笼从山上下来，打头的两个人，一个人往地上撒东西，一个人每路过一户人家，就会在他家门口趴在地上闻。当时已经是后半夜，街上没路灯。然后诡异的不仅于此，就连他们往地上撒的东西也都是亮的。他就赶紧回屋，把俩人喊起来看。之后大概能过了几分钟吧，那些和尚就走进了他们家院子，提着灯笼到处照。他们呢就赶紧躲在门后面。那会儿他家房子的窗户有点高，他就看见和尚把灯笼提到窗户前面，把脸凑了过来。然后那个和尚嘴里有肉，都是血，还一直往下淌。不过好在他们躲的地方是个死角。那些和尚没看见他们，他们没在屋子里发现有人，就在门口转了好几遍，之后就去了旁边那一家。而几个人则是又赶紧跑回房间后门的后面躲着。又过了能有个几分钟，那些和尚就发现了每家院子后面都有后门，于是又从那边进来，绕到他们家后门这里，接着拿灯笼到处照，还从后门窗户往里看，最后没看见人就走了。但是一直围着整个院子转了特别久，一边绕一边撒东西。时不时的还会突然把脸凑近看房间里有没有人，直到天快蒙蒙亮，但依旧是黑的时候，那些和尚才走。可等人走后，他们出去发现院子里一点脚印都没有
，那会儿可都是土路，就算再小心都会有痕迹。总之特别的诡异。之后又过了几年，他胆儿大了一点，就一个人回去看过。寺庙还是那座寺庙，老样子，但是经过修缮，里面已经有人在管理了，可是却在周围和院里种了一大片桃树。这件事呢，就暂时告一段落。我感觉前面已经很诡异了，但是不知道大家有没有留意最后一句。种了一大片桃树，总有种说不出来的怪异感。接着还是这个楼主，在他读小学的时候，他的太姥姥去世了，一家人连夜赶回了老家。因为大多数年轻人外出打工，所以村里人并不多。到了那天晚上，他们就睡在外婆家里。第二天天一亮，就去了小外公家，也就是他外公最小的弟弟家里。因为丧事要在他家办，那一整天都很正常。而晚上呢，就需要他们守夜。当时他和哥哥待在小外公新家的楼上，大人们全都在不远处小外公原来的家里。记得那天晚上下着雪，他和哥哥就在沙发上玩着手机。他因为怕冷，就去开电炉，刚插上就有火花闪，接着就跳闸了。房间里没有灯，于是他就去找他哥，然后他哥下楼找大人帮忙，他自己则是一个人坐在客厅里，靠着墙壁发呆。然后他就看见有香灰从窗户吹进来，自己头上还沾了点他呢，就开门打算下楼去找他哥，因为新房还没装修完，楼道还是水泥，没有栏杆。他站在楼道窗户那儿看，就听见楼下客厅有动静，下到了一楼，就看见一个人刚刚进大门，那是个白头发、穿着寿衣的老头。听见他的声音，就抬头看他，然后那老头就用一种很奇怪的姿势往他这边爬，每爬一步就会有骨头发出咯吱咯吱的动静，脑袋也跟着扭，也有声音，速度很慢。他当时就直接跑回楼上锁门，而那个老头过了一会儿，应该是爬到了门口，接着开始不停的敲门，声音特别大。他在房间里待了几分钟，外面的敲门声就响了几分钟，直到他哥回来，等他出去一看，地上没有爬行的印记，但是有香灰，他就把这件事跟家里人说了，但是家里人都说他是看鬼片看多了，出现了幻觉。后来过了几天，太姥姥下葬，火化后放进小棺材。家里人就把棺材打开，往里面放东西。他这期间一直在外面看着，就看见被放进去的绣花鞋和寿衣，跟那天晚上那个老头穿的衣服一模一样。总之，他感觉那天看了下葬的场景很不舒服。事情呢，到这里也就结束了。不过，我确实没想明白，为什么一样的衣服会出现在那个诡异老头的身上呢？可以肯定的是，那个老头也是鬼。下面这件事儿，楼主特别强调，绝对是百分百的亲身经历。虽然如今已经过去了很多年，但每次想起来，依旧会觉得害怕。而且很多事儿越想越不对劲儿。楼主本人呢，其实胆子特别大，小学就一个人看各种恐怖片大学时候甚至徒手抓过比巴掌大的蜘蛛，翻进废弃军医院探险等等。但那件事儿让他难以接受。事情发生在楼主高三时期，他是美术生。当时集训的画室组织去某乡村古镇写生，在写生的最后一天夜里，他和同学听说村里有一座庙，据说求签很灵，因为年纪小嘛，临近高考就容易看到什么都信一下。然后他就和男同学 A 决定凌晨四五点的时候赶去求第一桶签当时到那边的时候也是有点晚了，前面已经到了一个童话师但不认识的女同学 B， 所以按照顺序 B 先求签解签等 B 弄好，轮到他和 A 的时候 ，B 刚准备离开，就被解签的婆婆给叫住了，不让他走，一直说要让这个女同学 B 等他和 A 弄好了一起回去。一开始，因为 B 和他们两个并不认识，再加上庙其实离他们住的地方很近，所以 B 就给拒绝了。但是那个婆婆一再坚持，反反复复地说 ，B 无奈索性就留了下来。之后求签解签的过程他记不太清了，但是后面回去发生的事儿，他这辈子都忘不了。回去的路其实并不远，走路也就十五分钟的样子。到住的地方前有一大段路，大概两辆车那么宽，路两边就是普普通通的田地。虽然他之前不认识 B， 但毕竟都是女孩子嘛。回去的路上，俩人就一起走在前面 ，B 走在他左侧靠近田边的位置 ，A 则是走在他们后面大概一两米的位置。当三个人走到离住的地方还剩五分钟左右的路程，本来和他在有一搭没一搭聊天的 B 突然沉默了。然后紧紧抓着他的胳膊，他就被 B 这一举动给整懵了，于是疑惑地看向他，就发现 B 正满脸惊恐地看向他的右边。他顺着 B 的视线扭头一看
，就看到了他这辈子见过最恐怖诡异的画面。在他们右侧有一个人，但是这个人要打双引号，因为实在实在是太过异常。这个人形的东西以一种非常诡异的方式走在他们侧面，他的身体就像那种假人模特一样，正着直挺挺的。双手捧着一个有点像不锈钢保温杯的东西，与他们同向、同速度前进。那东西的身体是完完全全正朝前方的，但是他的头像是被人整整齐齐扭了九十度，面朝着他们一动不动。那东西的眼睛、鼻子是什么样，他已经记不清了。但是那东西的嘴巴，以一种他认知里人类不可能达到的程度咧着，占据了大半张脸，像《爱丽丝梦游仙境》里那个笑脸猫的嘴出现在人类脸上一样。他当时就被吓得头脑一片空白，眼睛完全挪不开，就机械的一边往前走，一边死死盯着那个人，而那个人就一直跟在他们侧面往前面走。这一段路上，那东西就跟个假人一样，咧开的嘴完完全全一动不动，好像是固定在身上的某个东西似的。他和 B 吓得半死，根本发不出声音，只能一股脑的往前走，并且全程都不敢移开视线。好在路程很短。他和 B 在看到住处的灯火后，直接撒丫子冲向了酒店。等到了酒店门口的时候，一回头，那个诡异的人已经不见了，只剩下了跟在他们后面的 A 一脸疑惑。事后，他和 B 反复问了 A 很多次，他都说那段路上只有他们三个人，没有看到其他人。可明明他全程就跟在自己和 B 后面很近的地方啊，而且明明是一条不宽，旁边是田野，没有任何遮挡物的路啊。然后关于这件事儿，楼主想起了几个月前也是有点子奇怪的经历。他母亲信佛，在他去写生的几个月前，楼主陪母亲去拜佛，拜完了，他妈有事就先走了，他就自己一个人站在寺的中庭看，正发呆呢，就有一个人，可能是僧人的人吧，喊住了他，接着就突然塞给他一个盒子。一开始他还以为是假僧人来要钱的，但是那个人只说了一句“送你了”，之后就走了。打开盒子，里面是一个尖尖的项链，还有照片。因为他平时都不怎么带这些东西，所以在收下之后就一直放在了盒子里。然后出事那天他也没带，再加上有的网友说那个项链应该是佛教中用来降魔的法器，他就觉得会不会那个和尚给他这个东西，就是为了防止这次的事情准备的呢？接下来的事儿，这个楼主依旧是亲历者。遇鬼事件之后，他因为高考生病复读了，然后第二年画室又去了写生，期间发生了两个事情。第一件，在到达的第一天晚上，本来已经打算睡觉的他们，突然被集体赶出了旅店，原因是他们画室有几个学生嫌弃旅店 A 环境太差，就准备收拾东西自己去找其他的旅店 B 住。于是旅店 A 和旅店 B 两个老板就发生了争执，后面吵着吵着变成了两个老板和他们老师三方争执。最后矛盾激化到了其中一个老板掏出了刀，伤没伤人他们不知道，但清楚的看见了警车。后面就是他们被赶出了酒店。当时大家预定七天住宿的定金都已经给了旅店老板，而且旅店老板还放狠话说谁要是敢给这帮学生住，就找谁家的麻烦。因为整个写生找不到住的地方，所以他们就在路边站了一个多小时。之后画室紧急联系了大巴，准备把他们接到附近的另外一个景区。然后在他们这些学生拖着行李沿着村道走向停大巴车地方的时候，村道上的灯瞬间全灭了，真的是瞬间。最后他们只能用手机打着手电往前走，结果迷迷糊糊的，他好像又看见了之前那个东西。不过这次人多，他也就没第一次那么害怕了，但是也没敢说出来。一群人走到凌晨三四点才到了新的地方，而第二件事就是他们到了景区发生的。这个景区还挺现代，要买票入园。那应该是在写生结束的倒数第二天，当天下午，他和女同学 C 画完画，一起从景区后面出来，往他们住的旅店走。而从景区后面出来呢，是一个停车场。当时他们两个女生就被五六个男的给围住了，说什么要宰他们巴拉巴拉的。那些人明显不是黑车司机，因为这五六个人企图把他们拉向同一辆车。不过好在那会儿天还亮着。从后门附近陆陆续续有同学出来，也准备回旅店，所以那群人也没敢上手硬拽。他和同学 C 就找准时机冲出了包围，然后隔天晚餐的时候，他们就听老师说，同在这个景区写生的隔壁画室有个学生被强奸了。虽然最后这个不是灵异事件，但也给我们提了个醒：女孩子在外一定要保护好自己的人身安全。
。今天的最后一件事呢，依旧是小伙伴的投稿。他是85年的，在东北的一个三线小城市里出生，而奶奶家则是住在旁边的县级市里。在他大概六七岁的时候，还没上学，有次去奶奶家住了几天，听奶奶和大人说，附近的农村有个蟒仙可以求药治病。奶奶就想过去，但是家里人都不同意，说那是骗子。因为他奶奶一条腿有轻微的残疾，不影响走路，但是也行动不便。然后第二天，他奶奶就带着他偷偷坐长途客车去了农村。出发前，奶奶还带了一小瓶高度白酒和两个酒盅，以及两小块红布，说是别人告诉他，到时候需要用的。下车后，奶奶就和附近的人打听，边走边问，大家呢也都知道，热情地给他们指路。之后又步行了很久，特别累。最终，他跟奶奶进到了一个山里。他至今都记得那个场面：山里面密密麻麻跪着无数的人，大家都朝着一个山洞磕头。那个山洞的洞口挂着很多红布，门口还插着香，摆着贡品。两人好不容易找到了一块能看见山洞的空地，在一棵树下面，奶奶就拿出透明的小酒盅，倒上白酒，然后用红布盖住，酒盅就放在地上。接着，奶奶就让他帮自己弟弟求一个长个子的药，因为弟弟和他虽然同岁，但身高却矮了自己一头。过程呢，就是他们跪下开始磕头，然后学旁边的人那样默默祈祷。也不知道过了多久，大概能有个15分钟吧，奶奶才让他起来。接着拿起地上的酒杯，掀开上面的红布，神奇的事发生了。明明刚才透明的白酒里，竟然出现了很多颗像急速救心丸那么大的小药丸。关键是他和奶奶两个杯里颜色还不一样，他的这杯是五颜六色的，奶奶那杯则是白色的。他说自己也不记得奶奶求的是什么药了，只记得自己的。现在弟弟已经一米八五了。然后那天，奶奶小心翼翼地把他求的药倒进了自己带来的杯子里。晚上回到家，奶奶就把这件事跟家里人说，但是大家都不信呢。他就帮着证明，不过大家还是一样的态度，就说这是把戏。所以第二次去的时候，依旧是他和奶奶两个人。但是第二次，奶奶的杯里有药，他求的那杯却没有。奶奶还说是他心不成。后来没过多久，就听说那个蟒仙洞被封了，因为反对封建迷信，不让人去了。这就是这个小伙伴三十多年前的亲身经历。他还说，当时他和奶奶其实离山洞还很远，因为求药的人实在是太多了，山里也不是大马路，坑坑洼洼的，到处跪满了人。他至今都想不明白，明明是干净透明的一杯白酒，怎么就会出现那些小药丸在里面呢？如果有类似有趣经历的小伙伴，可以私信或者在评论区里说一下。好了，这就是本期的所有内容啦。如果有喜欢的小伙伴，还请多多三连支持一下。如果有相关经历的，可以后台直接私信阿茶。我们下期再见，拜拜。